టెల్ మీ వన్ మోర్ థింగ్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే మన దగ్గర బీటెక్ చేస్తారు ఎంటెక్ చేస్తారు దే డూ డిగ్రీ లెవెల్ యాజ్ వెల్ దే డూ పీజీ లెవెల్ స్టిల్ చాలా మటుకు స్టూడెంట్స్ చూస్తున్నట్లయితే బయటికి వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వాలనేసి ట్రై చేస్తుంటారు బయట అబ్రాడ్ స్టడీస్ అనేసి అనుకుంటుంటారు ఎందుకు చేత అంటారు ఎందుకు అంటే సి ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దేర్ ఓన్ యూనో స్టైల్ ఆఫ్ సెటిలింగ్ ఇన్ లైఫ్ స్టూడెంట్స్ బీటెక్ చేసిన ఎంటెక్ చేసిన పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చేసిన కూడా ఎస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇఫ్ యూఆర్ రిసోర్స్ఫుల్ అండ్ కాంపిటెంట్ ఇనఫ్ దెన్ యూ కెన్ సర్వైవ్ ఎనీవేర్ అండి అది కాక యాజ్ యూ సెడ్ పిల్లలు బయటకు వెళ్తున్నారు నవ డేస్ ఎస్ ఇన్ రీసెంట్ న్యూస్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ చాలామంది స్పెషల్లీ ఇండియన్ పాపులేషన్ ఇన్ ఇండియన్ పాపులేషన్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ మూవింగ్ అవుట్ టు అదర్ కంట్రీస్ లైక్ ఆస్ట్రేలియా ఆర్ యూఎస్ ఆర్ యూరప్ ఎవ్రీ ప్లేస్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ప్లేస్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఈజ్ మేబీ అప్రిషియబుల్ ఆస్పిరేషన్స్ కంబైండ్ విత్ యునో అంబీషియస్ ఫినాన్షియల్ ప్రొఫైల్ ఈజ్ అట్రాక్టింగ్ దెమ్ మేబీ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ దిస్ వే ఎందుకంటే అంటే ఇక్కడ మీరు ఫైనాన్షియల్ ఫినాన్షియల్ ప్రొఫైల్ అన్నామండి ఫినాన్షియల్ ప్రొఫైల్ అంటే ఇప్పుడు డబ్బు ఉన్నవాడు ఎలాగో వెళ్ళి చదువుకుంటాడు ఆయనకు ఆ స్తోమత ఉంది పిల్లలకి వెళ్ళి చదువుకుంటారు కానీ ప్రొఫైల్ ఇంకో విధంగా మనం అనుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం కష్టపడుతున్నాము చదువుకుంటున్నాము ఒక డిగ్రీ అన్నది సాధించాము లేదా ఇంకా పై చదువులు చదివి మంచిగా సెటిల్ అవ్వాలి సఫస్టికేటెడ్ లైఫ్ ఇప్పుడు లైఫ్ అంతా స్టూడెంట్స్కి అందరికి ఎలా ఉందంటే మెటీరియలిస్టిక్ వీ గివ్ మోర్ ప్రామినెన్స్ టు మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్ అందుకే ఫినాన్సెస్ అన్న పదం వాడానండి సో ఇక్కడ ఒక నార్మల్గా చదివే పిల్లవాడు కూడా నేను బయటకు వెళ్తే ఎక్కువ సంపాదిస్తానేమో ఐ హ్యావ్ టు సెటిల్ ఐ హ్యావ్ టు అర్న్ మనీ ఐ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ మై సెల్ఫ్ ఐ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ మై ఫ్యామిలీ సో ఈ కాన్సెప్ట్ అన్నది పిల్లల్లో బాగా ఉన్నదండి బయటకు వెళ్తే మనకు హ్యాపీగా సఫస్టికేటెడ్గా డబ్బు తొందరగా సంపాదించవచ్చు మనకి ఇక్కడ అవకాశాలు తక్కువ ఉన్నాయి మన దేశంలో బయట దేశాలకు వెళ్తే మనకి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అన్నది అది ఒక అపోహ మాత్రమే అండి ఇది కూడా నేను కొంతమంది పిల్లలు చెప్పాలనుకున్నాను నాట్ ఎవ్రీబడి సక్సీడింగ్ హూ ఎవర్ ఈస్ గోయింగ్ టు హూ ఈస్ గోయింగ్ అబ్రాడ్ ట్రూ అక్కడ కూడా టాలెంట్ కావాలండి ది బెస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అది ఎలా ఉందంటే ఇప్పుడు డార్విన్స్ సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిట్టెస్ట్ డార్విన్స్ తీయడం మనం చిన్నప్పుడు చదువుకొని ఉంటాం చదువుల్లో సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిట్టెస్ట్ అంటే అక్కడ కూడా చాలా కాంపిటీషన్ వచ్చేసిందండి కాంపిటీషన్ ఎక్కువ అయ్యేసరికి మనకు ఫిల్టరింగ్ ప్రాసెస్ ఎక్కడైనా జరుగుతూ ఉంటుంది సో అంతే ఆ ఫినాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్ అంటే దిస్ ఈస్ మై ఫీల్ నేను అనుకుంటున్నాను అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ కి చూ మ్యామ్ అంటే చూసుకున్నట్లయితే మన 